இன்றைக்கி லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரேஷனில் எக்ஸசைஸில் உள்ள ஒரு சம்மை இன்டகிரேட் பண்ணி அதுக்குரிய ஆன்சர் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த சம் வந்து எக்ஸசைஸில் இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டகரல் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் இன்ச்சு டிஎக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் வந்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதை சால்வ் பண்ணி இதனுடைய இன்டெகிரேஷன் ஆன்சர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க கண்டிப்பாக ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சைன் ஃபோர் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா சைன் டூ இன்ட்டு இந்த ஃபோர் எக்ஸை டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸுங்கிற ஃபார்மட்டுக்கு பிரிச்சிருக்கிறேன் இந்த சைன் எக்ஸுக்கு சைன் எக்ஸை அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேலே போய் நியூமினேட்டர் வந்து என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும் நான் பிராக்கெட் உள்ளே வரக்கூடிய இந்த டூ எக்ஸை ஏன்னு எடுத்திருக்கிறேன் அப்போ இது என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னா சைன் டூ ஏங்கிற ஃபார்மட்டில் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே டிக்னாமெட்ரியில் சைன் டூ ஏக்கு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கிறோம் சைன் டூ ஏ கூடிய ஃபார்முலா என்ன படிச்சிருக்கிறோம் டூ சைன் ஏ காசியேன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ சைன் டூ ஏக்கு டூ சைன் ஏ காசியே படித்ததுனால இங்கே ஏ வர இடத்துல ஏக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்கும் இங்கே ஏக்கு பிராக்கெட் பில் என்ன இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஏ வர இடத்துல டூ எக்ஸை சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த டூக்கு டூ அப்படியே போடுறோம் சைனு ஏக்கு பதில் ஒரு டூ எக்ஸு காசுக்கு காசு அந்த ஏக்கு பதில் ஒரு டூ எக்ஸு அப்போ சைன் டூ ஏ ஈக்குவல் டு டூ சைன் ஏ காசியேங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூ சைன் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் தென் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் இன்னும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடியல அப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த டேமை மட்டும் பார்க்கும் அப்போ இந்த டேம் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு சைன் டூ ஏங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அப்போ அகைன் ரெண்டாவது ஒரு இடத்துல அதே சேம் சைன் டூ ஏ ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே ஏ ஒரு இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்கு இங்கே ஏ ஒரு இடத்துல டூ எக்ஸ் இருந்தது இங்கே ஏ ஒரு இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு அப்போ சைன் டூ ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் ஏ காசி ஏ இது சைன் டூ ஏ ஃபார்மேட்டில் இருக்கு டூ சைன் ஏ காசிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு ஆல்ரெடி நம்ம இன்னொரு ரேஷியோ காஸ்ட் டூ எக்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் டினாமினேட்டில் இருக்கக்கூடிய சைன் எக்ஸுக்கு சைன் எக்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ போத் நியூமினேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய காமன் ரேஷியோ என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும் மேலேயும் சைன் எக்ஸ் இருக்கு கீழேயும் சைன் எக்ஸ் இருக்கு சைன் எக்ஸையும் சைன் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்படி சைன் எக்ஸையும் சைன் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் இங்கே ரிமைனிங் டூ இன்ட்டு டூ காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருக்கு நான் என்ன செய்யறேன்னா இந்த டூவை வெளியே வச்சுக்கிறேன் மல்டிபிள் கான்ஸ்டண்டாக வெளியே வச்சிருக்கிறேன் மீதி உள்ள வேல்யூவை டூ காஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படியே எழுதியாச்சு இதுக்கு டைரக்டாக இன்டகிரேஷன் ஃபார்ம்லாம் கிடையாது அப்போ இன்னமும் என்ன செய்கிறோம் இன்னமும் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு டிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு தென் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் டிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நான் இதை அண்டர்லைன் பண்ணி இதை ஏன்னு எடுத்துருக்கிறேன் இதை அண்டர்லைன் பண்ணி இதை என்ன எடுத்துருக்கிறேன்னா பின் எடுத்துருக்கிறேன் இது டிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்ன ஃபார்ம்லாவை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த டூ எக்ஸுங்கிறத ஏன்னு எடுத்திருக்கிறேன் இந்த எக்ஸுங்கிறத பின்னு எடுத்திருக்கிறேன் அப்போ இது என்ன ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னா டூ காசி ஏ காஸ் பிங்கிற ஃபார்மட்டில் இருக்கு டூ காசி ஏ காஸ் பி டூ காசி ஏ காஸ் பிக்கு ஃபார்முலா இருந்தால் இருக்கு பாருங்கள் டூ காசி ஏ காஸ் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டூ காசி ஏ காஸ் பி குரிய ஃபார்முலா காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இங்கே ஏக்கு டூ எக்ஸ் இருக்கு பிக்கு எக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஏ வர இடத்துல டூ எக்ஸையும் பி வர இடத்துல எக்ஸையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது காசு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காசு டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸு நமக்கு ரெண்டு டேமாக கிடச்சிருது இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸை கழிச்சிட்டா நம்ம ஒரு எக்ஸ் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்